വാക്കുകൾ വിടരുന്ന പുലരികൾ എന്ന മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് പണയം ഇ എസ് സന്തോഷ് കുമാറിൻ്റെ പണയം എന്ന കഥയാണ് ഇത് ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ദരിദ്രനായ തയ്യൽക്കാരനാണ് ഇതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ ചാക്കുണ്ണി കലാഹൃദയമുള്ള ഇയാൾ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചാണ് ഒരു റേഡിയോ സ്വന്തമാക്കുന്നത് അതിനായി തൻ്റെ ശീലങ്ങളും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും വരെ അയാൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരുന്നു റേഡിയോ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ നാട്ടുകാർ ചാക്കുണ്ണിയെ ആദരവോടെയാണ് നോക്കിയത് എന്ന കാര്യത്തിൽ എഴുത്തുകാരൻ അഥവാ കഥാകൃത്ത് സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വായനക്കാരന് ആ സംശയം ഒരിക്കലും തോന്നുന്നില്ല കാരണം നാടിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സംഭവമായിരുന്നു ചാക്കുണ്ണിയുടെ റേഡിയോ അതിലെ പരിപാടികൾ തൻ്റെ തൊഴിലിൻ്റെ താളമാവുകയാണെന്ന് അയാൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ചാക്കുണ്ണിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീർന്ന റേഡിയോ അയാളുടെ ഇളയ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി ചെമ്പു മത്തായിക്ക് പണയം വെക്കേണ്ടി വരുന്നു മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്കും കലയ്ക്കും ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു പ്രാധാന്യവും അഥവാ സ്ഥാനവും കൽപ്പിക്കാത്ത ഒരാളായിരുന്നു ചെമ്പു മത്തായി പാരമ്പര്യ പാരമ്പര്യമായി സ്വർണ്ണ പണയത്തിന്മേൽ പണം നൽകുന്ന കുടുംബമായിരുന്നു അയാളുടേത് റേഡിയോ നഷ്ടമാവുന്നതോടെ ചാക്കുണ്ണിയുടെ തൊഴിലിൻ്റെ താളം തെറ്റുന്നു അതോ അതോടൊപ്പം തന്നെ മകൻ്റെ വേർപാടും മനസ്സിൻ്റെ വേദന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ വായനക്കാരൻ്റെ മനസ്സിൽ ദൃശ്യാനുഭവം പകർന്നു നൽകാൻ പണയം എന്ന കഥയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ ഇവിടെ അനുഭവങ്ങളായി മാറുന്നു വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യ സമ്പന്നതയാണ് ഈ കഥയുടെ മുഖ്യ സവിശേഷത മാധ്യമങ്ങൾ അറിയാനും അറിയിക്കാനും മാത്രമല്ല ആനന്ദിക്കാനും ആശ്വസിപ്പിക്കാനുമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കഥ കൂടിയാണ് പണയം ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ശക്തമായി ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഭാഷയുടെ കഴിവ് കണ്ടെത്താനും പഴയകാല ഗ്രാമീണ നന്മകളുടെ ഭാഗമായ ശ്രവണ സംസ്കാരത്തെ വിലയിരുത്താനും ഈ കഥ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഈ കഥയുടെ പ്രധാന സംഗ്രഹം ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ നവമാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലും നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലും നഗരങ്ങളിലും മനുഷ്യർക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട മാധ്യമമാണ് റേഡിയോ തുടർച്ചയായി നമ്മോട് സംവദിക്കുന്ന എഫ് എം റേഡിയോ എല്ലാ തരക്കാരായ ആളുകൾക്കും ഹരമാവുന്നു ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഭാവനയെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു അവ പുനഃസൃഷ്ടിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന ആശയം കൂടി ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് റേഡിയോ എന്നത് ഒരു മാധ്യമ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന ആശയം ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് ചാക്കുണ്ണിയും ചെമ്പു മത്തായിയും ഇവർ രണ്ടുപേരും രണ്ടു ചിന്താഗതിയിൽ ജീവിച്ചവരും ജനിച്ചു ജനിച്ചവരുമാണ് ചെമ്പു മത്തായി പാരമ്പര്യമായി പണക്കാരനും അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിന് പണ സ്വർണ പണയത്തിന്മേൽ പണം നൽകുന്ന വ്യക്തിയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചിരുന്ന തൊഴിലും ഇതുതന്നെയാണ് എന്നാൽ ചാക്കുണ്ണിയാകട്ടെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ തയ്യൽ കൊണ്ട് ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നയാൾ എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കലയോട് താല്പര്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജോലി ആയാസകരമാക്കാനുള്ള ഒരു താളം കൂടിയായി അദ്ദേഹം കണക്കാകുന്നു ഈ രീതിയിൽ ചാക്കുണിയുടെയും ചെമ്പു മത്തായയുടെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ താരതമ്യം ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം രണ്ടു വ്യക്തികളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തി വേണം താരതമ്യ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുവാൻ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടായി നൂല് കോർത്ത് കുഴിഞ്ഞു പോയ കണ്ണുകളെന്ന് ചാക്കുണ്ണിയുടെ കണ്ണുകളെ പറ്റി ഇവിടെ കഥ കഥയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചാക്കുണ്ണിയുടെ ജീവിതാവസ്ഥയെ കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ചാക്കുണ്ണിയുടെ കാലിൽ ആണിയുടെ അസുഖം ഉണ്ടായിരു അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി പൊട്ടിയ റബ്ബർ ചെരുപ്പ് മാറ്റി വാങ്ങാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം നടന്നു കാരണം അത് റേഡിയോ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വരൂപിച്ച പണം ആയതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടിയ ചെരുപ്പ് മാറ്റുവാൻ പോലും അദ്ദേഹം മുതിരാതിരുന്നത് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ പോലെയാണ് ചാക്കുണ്ണി റേഡിയോയെ പരിചരിക്കുന്നത് പണയം വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വ്യാകുലപ്പെടുന്നുണ്ട് മകൻ നഷ്ടമായപ്പോ
ബാലമണ്ഡലം പരിപാടി കേട്ട് അദ്ദേഹം ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുന്നു തന്റെ കണക്കൊക്കെ തെറ്റിയില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടക്കുന്ന ചാക്കുനിയുടെ ചിത്രവും ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ദൃശ്യമാവുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ചാക്കുണിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഇനി ചെമ്പു മത്തായിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ പണം ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രം ഒരു ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കി കണക്കാക്കിയിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ചെമ്പു മത്തായി സമൂഹത്തിൽ ചില മനുഷ്യരുടെ ലക്ഷ്യം പണം ഉണ്ടാക്കൽ മാത്രമാണ് കലകൾക്ക് ഇത്തരക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല എന്ന വാചകത്തിന് ഉദാഹരണമായി പറയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് ചെമ്പു മത്തായി കലാസ്വാദനത്തിനായി ചെലവിടുന്ന സമയം പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനായി വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ പണം മാത്രം പോരാ നല്ല മനുഷ്യരാവാൻ സഹൃദയവും വേണം എന്ന ആശയം ഈ പാഠഭാഗത്ത് പൊതുവായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുവരുടെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് താരതമ്യക്കുറിപ്പായി എഴുതാവുന്നതാണ് റേഡിയോ ശ്രവണ സംസ്കാരത്തിന്റെ അടയാളമാണ് സാധൂകരിക്കുക എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാധ്യമരംഗത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രവണ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും കൃത്യമായ ധാരണയോടെ വേണം ഉത്തരം എഴുതുവാൻ പാഠഭാഗം കൃത്യമായി വായിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ കഥയിൽ റേഡിയോയിനുള്ള സ്ഥാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും റേഡിയോ വിനോദ പരിപാടികളും വിജ്ഞാന പരിപാടികളും അതുപോലെ കലാ സ്വാധീനത്തിനും എല്ലാ തരത്തിലും ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു വസ്തുവാണ് മനുഷ്യനെ ആധുനികതയിലേക്കും നവസംസ്കാരങ്ങളിലേക്കും ഒരു പടി കടന്നു കയറാൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു കൂടിയാണ് റേഡിയോ ഈ രീതിയിൽ പല ആശയങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാവുന്നതാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ